Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Praticamente chiunque ricorda Luca Onestini innanzitutto per il suo percorso a Uomini e Donne di Maria De Filippi, dove scelse Soleil Sorge, ma il scelta fu più disastrosa. Eppure il suo debutto televisivo per altri è stato dopo, al GF VIP 2, li conobbe Alfonso Signorini, che l'ha voluto al GF VIP 7 ma ora lo ha rivalutato. Quell'edizione del reality di Cinecittà, dove Alfonso Signorini vestiva ancora i panni dell'opinionista e alla conduzione c'era Ilari Blasi, è rimasta indimenticabile anche grazie a Luca Onestini. La sua amicizia con Raffaello Tonon. L'inizio dell'amore con Ivana Mrazova, la sua energica allegria. Ma al GF VIP 7 e un altro punto GF VIP, il commento di Alfonso Signorini su Luca Onestini. Infatti, secondo Alfonso Signorini Luca Onestini non sarebbe più il ragazzo puro e genuino di un tempo. Quello che Maria De Filippi, con il suo brillante fiuto, aveva selezionato tra tantissimi altri per diventare il tronista di uomini e donne che Ilari Blasi poi si era accaparrata per la seconda edizione dello show di Canale 5. Secondo una lettrice di chi è diventato egocentrico, il rispettoso ed il conduttore è d'accordo. Prima era educato e umile, come ha osservato la stessa signora che ha scritto al giornalista. La stessa ora ha cambiato idea, me lo ritrovo dopo quattro anni arrogante, presuntuoso e maniacalmente attento ad uscire sempre bene come personaggio. Anche con la dolce Ivana insulti e minacce. La popolarità alle volte rovina le persone, ha osservato dimostrando così tutta la sua delusione nei confronti del vippone. Sicuramente cambiare è lecito. Sono passati sei anni, Luca ha lavorato all'estero e ha trent'anni. È normale che abbia un'altra consapevolezza di sé. Un fatto che Alfonso Signorini ha cercato di spiegare, in difesa del suo concorrente, ma allo stesso tempo si è trovato in sintonia con la sua lettrice, almeno l'ha lasciato intendere. Crescendo si cambia. E non sempre in meglio, la sua risposta fulminea. Lui li farà ricredere? Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.